வணக்கம் <laughs> <laughs> பேரன்பாச்சியார் <laughs> <laughs> அடுத்து மாரிசோராஜோட கர்ணன் அப்புறம் லிஜோ ஜோஸ் கல்லி சார் கூட வந்து நண்பர்கள் நேரத்தில் பண்ணிட்டோம் அப்புறம் ஜீவி சார் கூட வந்து பேச்சுலர் ஒரு நியூ டேரக்டர் சதீஷ் குமார் அப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டுருக்கோம் சார் இப்போ வந்து நீ உங்களுக்கும் லைட்டிங்க்கும் உள்ள கனெக்ஷன் சார் ஏன்னா நீங்கள் நேச்சுரல் லைட்டிங் வச்சு தான் உங்களுக்கு வந்த படங்களும் அப்படியே தான் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையாக இருக்கட்டும் இல்லை அந்த பேரன்பு படத்துலேயும் பார்த்தா ஒரே ஒரு லைட் தான் இருக்கும் அந்த லைட்டை வச்சு நீங்கள் அந்த ஹோல் இதுவும் பண்ணியிருப்பீங்க அதெல்லாம் எப்படி சார் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஒர்க்கில் வந்து நான் வந்து மேக்ஸிமம் நேச்சுரல் லைட் தான் ஷூட் பண்ணுவேன் அப்படியே நான் நேச்சுரல் லைட்டை இல்லாமல் அவைலபிள் கிரியேட் பண்ணால் கூட அது அவைலபிள் இருக்கிற ஃபீல் தான் வரும் ஸோ அப்படி தான் அது லைட்டுக்கும் உங்களுக்கும் உள்ள கனெக்ஷன் மாதிரி அனிமல்ஸ்க்கும் உங்களுக்கும் உள்ள கனெக்ஷன் வந்து படத்தில் நாங்கள் பயங்கரமாக பார்க்குறோம் ஒரு மெட்டஃபர் சொல்கிறீங்களே அது எப்படி கதை எப்போ பேசுகிறீங்களா இல்லை ஆமாம் அது ஸ்டோரி டைமில் பேசுகிறது தான் ஸ்கிரிப்ட் டிமாண்ட் பண்ணும்போது அதை நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் அந்த ஸ்பேஸ் வந்து டேரக்டர்ஸ் கொடுக்குறாங்க ப்ளஸ் வந்து அது நேச்சுரலாகவும் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது சில நேரங்களில் அது காத்திருந்தும் எடுக்க முடியாது இப்போ அந்த கர்ணன் வந்து அது அவர் எல்லாத்தையும் உடச்சிட்டு வெளில வருவார் அந்த கழுதை எல்லாத்தையும் உடச்சிட்டு வெளில வரும் அந்த சீன் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணிங்க அது அதே ஒரு பயங்கர எங்களுக்கு வியப்பாக இருக்க ஒரு டேரக்டோட ஐடியா தான் அந்த கழுதையை பிடிச்சிட்டு அந்த கழுதையை கால் கட்டுறது அது எல்லாமே வந்து ஒரு டைம் எடுக்கணும்னா சீன் போயிட்டு இருக்கும்போது பேரலாக அதுவும் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு டைம் எடுக்கும் ஏன்னா அதை இப்போ ஒரு இடத்துல வந்து பிடிச்சிட்டு வரணும் அது ஒரு ஆள் இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட சொல்லி அதில் ஒரு இடத்துல சொல்லிட்டு அது திரும்ப ஷார்ட்டுக்கு முன்னாடி தான் அதை செய்வோம் அதை எப்பவும் கட்டி போட்டுக்க முடியாது ஸோ ஷார்ட் பிளான் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதை காலை கட்ட சொல்லிட்டு அப்புறம் அதை வந்து பல பல அது ஒருத்தர் நிற்க அது சில நேரங்களில் அப்படியே ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி ரன் ஆகும் போதும் கேமரா ஃபாலோ அப்படி இருக்கும் ஸோ அது நல்ல சீன் போட வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கும் அதை அப்படியே ஆஃபீல் வச்சுட்டு திரும்ப சீன் அதுக்கும் <laughs> அது அந்த வீடு வந்து ஆக்சுவலி ப்ரொடியூசருடைய ஹவுஸ் அது அங்கேயும் அதே மாதிரி அதெல்லாமே வித் அவுட் லைட்ஸ் தான் அந்த கம்ப்ளீட் ஃப்ளோர் அந்த ஹோல் சீன் ஹோல் சீக்வன்சஸ் தான் ஏன்னா அங்கே மேலே வந்து அது ஒரு பன்னிரெண்டாவது மாடியில் இருக்குது அந்த ஃப்ளோர் லைட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறது ஜென்ரேட் எடுத்துகிட்டு போகிறதுலாம் ரொம்ப நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது அப்போது அது இல்லாமல் எப்படி பண்ணலான்னு லென்ஸிங்கு கேமரா விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி நேச்சுரல் லைட்டில் ஷூட் பண்ணுற மாதிரி என்ன பிளான் பண்ணி தான் அந்த மாதிரி நேச்சுரல் லைட்டில் ஷூட் பண்ணும்போது என்னென்னா சில நேரங்களில் வந்து 
நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது லைட்டு கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் ஆகிடும் சம்டைம்ஸ் திடீர்னு ஓப்பன் ஆகிடும் கண்டினியூட்டி வந்து ஓப்பன் லைட்டில் இருக்கும் அப்புறம் திரும்ப அடுத்த லைட்டு க்ளோஸ் ஆகும் அப்போ அதுக்கெலாம் பிளான் பண்ணி கரெக்டாக ஸ்பாட்டைனியஸாக அந்த ஒர்க்கை வந்து நம்ம கீப் அப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிட்டு இப்போ வந்து எந்தெந்த சீனுக்கு க்ளோஸ் அப் வைக்கணும் டைட் வைக்கணும் அதெல்லாமும் நீங்கள் பேசுறீங்களா எமோஷன்ஸ்க்காக மட்டுமே க்ளோஸ் அப் வந்து வைக்க பண்ணுவோம் அது கம்ப்ளீட்டாக ஸ்கிரிப்ட் வச்சுட்டு டேரக்டர் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு தான் அந்த படத்தில் கூட திவ்ய பாரதி அவங்க அந்த ஐ டூ ஐ வந்து வேறு யாருமே அந்த நினச்சி கூட பார்க்க முடியாத ஒரு தாட்டாக இருந்துச்சு அது எப்படி சார் அது அவங்க ஐ டூ ஐ ரெண்டு பேரையும் ஒரே இதில் வச்சு எடுத்துருப்பீங்க நின்றுட்டு இருக்கப்போ ரெண்டு பேருமே ஸ்க்ரீனில் தெரியுவாங்க ரெண்டு பேரோட கண்ணுமே அதில் ஃபோக்கஸ் ஆகிருக்கும் அது எப்படி நீங்கள் நான் அந்த மாதிரி இப்போ புக் பண்ணுறது எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப இயல்பாக சாதாரணமாக பண்ணிவிடுவோம் நான் சரி அது நேச்சுரல் லைட்டில் பண்ணுறதுன்றது வந்து எனக்கு ரொம்ப நான் ஃபோட்டோகிராஃபியில் எனக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அது வந்து எனக்கு சினிமோட்டோகிராஃபி வந்து நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுது இன்னைக்கு வந்து டிஜிட்டல் கேமராஸ் வந்து நிறைய அதுக்கு நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி நிறைய எலிமெண்ட்ஸில் அட்வான்ஸ்டு அப்படின்னா அதை மாதிரி பாசிபிள் அது அட்வான்ஸ்டுன்னு பேசுகிறதுனால சொல்கிறேன் இப்போ ட்ரோன் வந்து எல்லாருமே வைக்கிறாங்க ஒரு வெட்டிங் ஷூட் நாங்கள் போனால் கூட மேலே ட்ரோன் பறக்குது அது ஏதாவது ஒரு ரீசன் இருக்கா படத்தில் காட்டுறதுக்காக இல்லை அது மேக்ஸிமம் நான் யூஸ் பண்ணுறதுலாம் வந்து டேரக்டோட சேர்ந்து பேசி கதைக்குள்ளே இருக்க மாதிரி தான் பண்ணுவேன் இல்லை அது சீன்குள்ளேயோ இல்லாட்டி அன்வான்டடான ஷார்ட்டாக இருக்காது அது ஸ்டோரி டி ஸ்டோரிக்குள்ளே அது டிமாண்ட் பண்ணுற ஒரு ஷார்ட்டாக தான் இருக்கும் அந்த ட்ரோன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நீ ஆக்கிட்ட பெர்மிஷன்ஸ்லாம் கேட்கும் சில ஏரியா கவர் ஆமாம் அது ப்ராப்பர் பர்மிஷன் வாங்கணும் கவர்மெண்ட் ப்ராப்பர் பர்மிஷன் வாங்கிட்டு இந்த ஏரியாவில் போகிறோம் நம்ம இந்த ஏரியா ஷார்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுலாம் அவங்கள்ட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணி தான் நம்ம வித்தவுட் டவுட் பண்ணி செட் பண்ணி வைக்கணும் அதெல்லாம் அவங்க பர்மிஷன் வாங்கி தான் பண்ணணும் வெளியில் நீங்கள் போகணும்னா அது எக்யூப்மெண்ட்டாக நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அது அக்கார்டிங் டு த ஸ்கிரிப்ட் நீங்கள் பேரன்பு படத்தில் நாலு மணி நேரம் ஆச்சு ஊர்லேருந்து அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு அப்படின்லாம் சொன்னாங்க அந்த மாதிரி டைமாக இருக்கட்டும் இல்லை மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அந்த மாதிரி படங்களுக்கெலாம் எக்யூப்மெண்ட் நீங்கள் எப்படி கேரி பண்ணி மேலே எடுத்துருக்கீங்க ஆமாம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை தான் கொஞ்சம் ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது அது வந்து நாங்கள் ஒரு ஃபோர் ஓ கிளாக்கு கிளம்பணும் நாங்கள் ஏர்லி மார்னிங் ஃபோர் ஓ கிளாக் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஒரு ஏழு மணிக்கு தான் அந்த ஸ்பாட்டுக்கு ரீச் ஆகணும் அப்போ ட்ராக்கிங் ட்ராலி கிரேன் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும்னா முதலே லொக்கேஷன் மார்க் பண்ணி அந்த இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அதுக்கடுத்து நாங்கள் டெய்லி கேமரா மட்டும் கையில் எடுத்துகிட்டு போய் ரீல்ஸ்லாம் எடுத்து ஃபிஜில் எக்யூப்மெண்ட் மட்டும் எடுத்துகிட்டு போய் டெய்லி ஒரு செவன் கிலோமீட்டர்ஸ் அதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பேஷனாக இதெல்லாம் வேறு மாதிரி ஒரு ஃபிலிமில் எடுத்து வரணுங்கிறதுக்காக பண்ணணும் நீங்கள் ராம் சார் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க மாரி சார் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க ரெண்டு இவர் எப்படி ஒர்க் பண்ணுவாங்க இவங்க எப்படி ஒர்க் பண்ணுவாங்க எங்களுக்கு அது தெரியாது அஞ்சு பேரும் வேறு வேறு டைப்பாக இருக்கும் ராம் படங்கள் எடுத்தீங்கன்னா கேரக்டர்ஸாக வந்து ரெண்டு கேரக்டர் மூணு கேரக்டர் மாரி சிவராஜ் படம் வந்து வாழ்வியல் சம்பந்தமான ஒரு அப்ரோச் இருக்கும் எல்லா படங்கள்லேயும் அப்புறம் நிறைய க்ரௌட் இருக்கும் அவருடைய விஷன் அவருடைய பர்ஸ்பெக்டிவ் கம்ப்ளீட்லி வேறையாக இருக்கும் முழுக்க முழுக்க சாதாரண இளி இளிய மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையில் அவங்க சொசைட்டியில் எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருக்குது அதுலேருந்து அவங்க எப்படி வெளியே வராங்க அப்படின்னு ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் அவர் சொல்லுவார் இதுதான் நான் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபீல் பண்ணுறேன் இந்த ராம் வந்து ரொம்ப வெரி சீரியஸ் லிட்ரேச்சர் சிவராஜ் பார்க்குறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் சார் இது வரைக்கும் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க படங்களில் அடுத்தது புதுசாக ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இந்த மாதிரி தான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா என்ன பண்ணலான்னு இருக்கீங்க என்னதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பேரன்பு அப்புறம் வந்துட்டு பேச்சுலர் நண்பர்கள் நடத்தின விஷயம் இந்த படங்கள் எல்லாமே வந்து லைட்ஸ் இல்லாமல் பண்ண படங்கள் தான் வித்தவுட் லைட்ஸ் அது அண்ட் இன்ஃபேக்ட் ஒரு ஷார்ட்டு நல்லா வேணும் ஒரு ஷார்ட்டு பிரமாதமாக நீங்கள் ரசிச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த ஷார்ட்டுக்கு பின்னாடி வந்து நிறைய அவங்க <laughs> 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 அவங்க எல்லாம் தனுஷ் சார் ஆகட்டும் மம்முட்டி சார் ஆகட்டும் எல்லாருமே ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு பர்சனாக இருப்பாங்க தனுஷ் குறிப்பாக சொன்னோம்னா மம்முட்டி சார்லாம் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பாங்க தனுஷ் சார் அதே மாதிரி எல்லாரும்
நம்ம மெட்டபர்ஸ் ஆகிறது இது அந்த அமைக்கு நமக்கு அந்த மாதிரியான இயற்கை நமக்கு கொடுத்த அந்த ஒரு பிளஸ்ஸிங்ஸில் அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்பைக்கு ஓகே இந்த டரிக்குட்டி அவர்களோட வாய்ஸ் ஜாஃபர் அவர்களோடது விக்னேஷ்வனோட ஆமாம் அது பாவக்கதைகள் நான் விக்னேஷ்வனோட ஒரு பொண்ணு அந்த இதுக்காக தான் பண்ணேன் சும்மா ரவி பண்ணேன் அப்போது அவர் வந்து என் வாய்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சி நீங்கள் பண்ணணும் டப்பிங் அப்படின்னாரு ஓகே சார் சும்மா நீங்கள் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருந்து அப்புறம் நீங்கள் தான் பண்ணி ஆரம்பிச்சாரு இது பார்க்கும்போது லைட்டிங் வந்து இதில் இது என்ன மாதிரியான அதான் இது வந்து என்னென்னா இந்த இந்த சீன் வந்து கம்ப்ளீட்லி வந்து எல்ஜிபி ஆமாம் எல்ஜிபி பீக்கில் வர ஒரு சீனு அதை நீங்கள் வந்து பிளாட்டான ஒரு லைட்டை சொல்லிட முடியாது அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு சம் மேஜிக் தேவைப்படுது ஆனால் அதை வந்து நீங்கள் மிஸ்ட்ரியாக ஒரு ஃபீல் பண்ணணும் அதுக்குள்ளே உங்களால் பிலீவ் பண்ண முடியாமல் ஒரு ஒரு எமோஷன்ஸ் ஒன்று இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அதை எலிவேட் பண்ணுற மாதிரியான பண்ண ஒரு லைட்டிங் ஓகே எங்கள் எல்லாருக்குமே ஃபேவரட்டான படம் பேர் அன்பு பார்த்து பார்த்து கண் கலங்குற ஒரு படம் இந்த படத்துக்கு எப்படி சார் எல்லாமே ஒரு கேட்டுக்குள்ளேந்து ஒரு கேப்னர் அந்த கேப்லேருந்து ஆமாம் ஸோ அந்த பொண்ணு தனியாக ஒரு வீட்டுக்குள்ள இருக்குன்றது இந்த மாதிரியான அப்ஸ்ட்ராக்டான விஷயங்கள் பண்ணி பண்ணி தான் அடுத்தது இந்த சீன் சார் அந்த தண்ணிக்குள்ளேந்து ஆமாம் இது எப்படி சார் இது அண்டர் வாட்டர் வச்சு ஷூட் பண்ணோம் ஓகே சார் அண்டர் வாட்டர் கேமரா பண்ணி அந்த மூடு தான் கம்ப்ளீட்லி என்ன இந்த இந்த ஸ்கிரிப்ட் அப்படி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இல்லைங்களா அதனால் நீங்கள் வந்து இதை வந்து எப்படியெல்லாம் போர்ட்ரேட் பண்ண முடியும் அந்த பொண்ணை அந்த பொண்ணுடைய மன வழிகள் அதோடைய வேதனைகள் எல்லாத்தையுமே வேற வேறு விஷயங்கள் எப்படி சொல்ல முடியும்ன்றதில் பண்ணதான் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கும் நீங்கள் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக சில விஷயங்கள் சொல்லணும்னா என்ன சொல்லணும் நான் வந்து இப்போ வர்ற அடுத்த யங்ஸ்டர்ஸ் வர்றவங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா ஃபோட்டோகிராஃபியை பற்றியான லேர்னிங் அப்படின்றது வந்து கேமராவில் வந்து அவங்க நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் அதை வந்து அவங்க நிறைய லேர்ன் பண்ணிக்க முடியும் பிகாஸ் இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் வந்து டிஜிட்டல் ஃபார்மெட் கேமரா தான் நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க இப்போ ஃபிலிம் பேஸ்டு பற்றியான எந்த ஐடியாவும் அவங்களுக்கு இல்லை அப்போ ஃபிலிம் பேஸ்டு ஐடியா இல்லாமல் போகும்போது என்ன ஆகுன்னா நிறையா அவங்க லேர்ன் பண்ணுற விஷயங்கள் மிஸ் ஆகிடும் ஒரு கேமராலேயே மேனுவல் மோடு வச்சுட்டு அவங்க ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பண்ணாங்கன்னா கற்றுக்க முடியும் அண்ட் சினிமாட்டோகிராஃபி அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்கிரிப்டை டேக் ஓவர் பண்ணி அந்த ஸ்கிரிப்டுக்காக ஒர்க் பண்ணுறது தான் அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் அதை அவங்க கற்றுக்கிட்டு அதுக்குள்ளே எப்படி ட்ராவல் பண்ணணும் அந்த ஸ்கிரிப்டுக்குள்ளே நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தெல்லாம் காமிக்கக்கூடாது அட் த சேம் டைம் ஸ்கிரிப்டை எலிவேட் பண்ணுறதுக்கான விஷயங்கள் மட்டும் பண்ணணும் இப்போ ஸ்கிரிப்ட் எலிவேஷன் அப்படின்னு பேசும்போது ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருது கர்நாடகில் கிளைமேக்ஸ் நாங்கள் பயங்கரமாக எதிர்பார்த்தோம் உங்களுக்கு போதும்னு தோணுச்சா இல்லை அவருக்கான நியாயமாக பேசி முடிச்சுட்டு திரும்ப மறுபடியும் வரோம் இல்லைங்களா அப்போது நீங்கள் திரும்ப திரும்ப ஹெவியாக இருக்கும் அது அண்ட் அதுவே வந்து அதுக்கான கதைக்கான தீர்வோடு முடிஞ்சிருக்கும் ஆனால் அதுக்கடுத்து அந்த மக்கள் அதை என்னவா பாக்கிறேன் <laughs> 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 Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.